theo hãng tin Reuters, ngày 1 tháng 7 giờ địa phương, Tòa án tối cao Mỹ Scottus ban hành phán quyết khẳng định ông Donald Trump không thể bị truy cứu hình sự đối với bất kỳ quyết định quyền hạn nào mà ông đưa ra theo quyền hạn của Tổng thống. Quyết định này bác bỏ phán quyết trước đó của Tòa phúc thẩm rằng ông Trump không được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2020. Phán quyết trên trao cho các cựu Tổng thống Mỹ quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các hành động dựa trên quyền lực khiến định cốt lõi. Đối với các hành động còn tranh cãi liệu có thuộc thẩm quyền chính thức của Tổng thống hay không sẽ hưởng quyền miễn trừ gia định. Các hành động được xác định không nằm trong quyền hạn Tổng thống sẽ không hưởng bất kỳ quyền miễn trừ nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Scottus khẳng định quyền miễn trừ tuyệt đối đối với Tổng thống. Tòa án tối cao Mỹ cho rằng các chỉ đạo của ông Trump đối với Bộ Tư pháp sau ngày bầu cử năm 2020 hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối. Tất cả hành động còn lại đều hưởng quyền miễn trừ giả định, bao gồm những động thái liên quan tới cuộc tấn công tại nhà quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cơ quan này chỉ đạo các tòa án cấp dưới tiến hành xem xét, bóc tách rõ ràng hành động nào của ông Trump nằm trong và ngoài quyền hạn của Tổng thống, cũng như đánh giá liệu phía công tố có xây dựng lập điểm đủ vững chắc để phủ định quyền miễn trừ giả định của ông Trump hay không. Điều này đồng nghĩa phiên tòa xét xử ông Trump liên quan đến các nỗ lực trụ lại Nhà Trắng hồi năm 2020 sẽ phải lùi ngày xử tương đối lâu để tòa án hoàn thành quá trình trên. Với việc chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 5 tháng 11, phán quyết của Scottus gần như đảm bảo ông Trump sẽ không phải ra tòa đối với bất kỳ vụ án hình sự nào ngoài vụ chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm trước khi cuộc bầu cử kết thúc. Do đó, ngay sau khi phán quyết trên được công bố, ông Trump đã dành lời khen hết mực cho phán quyết này trên mạng xã hội. Trận thắng lớn cho khiến Pháp và nền dân chủ của chúng ta tự hào khi là người Mỹ. Trang The Hill đưa tin, khi cuộc tranh luận giữa ông Trump và Tổng thống Mỹ Biden kết thúc, để nhất phu nhân Mỹ Jean Biden bước ra và ôm hôn chồng. Trong khi đó, vợ ông Trump là bà Melania lại không xuất hiện. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó đã giữ im lặng khi được giới truyền thông đặt câu hỏi vì sao bà Melania không có mặt tại cuộc tranh luận lần này. Bà Melania từng xuất hiện trong buổi công bố chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2022, nhưng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ chưa từng tham gia cùng ông Trump tại bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào thời gian gần đây, cả khi ông Trump giành được thắng lợi trước những ứng cử viên đảng Cộng hòa khác trong sự kiện siêu thứ ba. Ngay cả trong thời gian phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ diễn ra ở thành phố New York, bà Melania cũng không xuất hiện. Trước đó, bà Melania đã tham gia gần như tất cả cuộc tranh luận trong chu kỳ bầu cử năm 2016 và 2020. Theo tiến sĩ Lindsay Chavinsky, nhà sử học chuyên nghiên cứu về Tổng thống, từng viết bài cho các tờ báo lớn về các thành viên gia đình ứng viên Tổng thống tham dự các cuộc tranh luận đã bắt đầu từ năm 1976 và nếu vợ của một ứng viên không tham dự là phá vỡ truyền thống đó. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28 tháng 6 đã trả lời giới truyền thông sau khi cuộc tranh luận về ông Trump kết thúc. Ông Biden nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm rất tốt. Khi đặt hỏi cảm nghĩ về lời kêu gọi rời bỏ cuộc đua Tổng thống tới từ một số thành viên đảng Dân Chủ, cũng như liệu ông có lo lắng về biểu hiện của bản thân trong cuộc tranh luận, Tổng thống Biden nói rằng ông không lo lắng. Các cổ vấn cho lãnh đạo Nhà Trắng tiết lộ với CNN, các thành viên của gia đình ông Biden, bao gồm cả đệ nhất phu nhân Jill Biden, con trai Hunter Biden và các cháu họ, hôm 30 tháng 6 đã họp tại trại David theo kế hoạch trước đó và đề nghị Tổng thống tiếp tục nỗ lực tái tranh cử. Theo một cố vấn, gia đình của Tổng thống rõ ràng cảm thấy thất vọng cho đội ngũ phụ trách việc chuẩn bị cho ông Biden trước cuộc so tài khủng biện trên truyền hình với ông Trump tối 27 tháng 6 giờ Mỹ. Tại cuộc tụ họp cuối tuần qua, họ thậm chí đã thảo luận về việc liệu có nên sa thải bất kỳ cố vấn hàng đầu nào của ông Biden cũng như thay đổi nhân sự cho chiến dịch vận động tái tranh cử của ông hay không. Tuy nhiên, ông Biden nổi tiếng là người thích sự trung thành, chuyên bảo vệ các cố vấn thân cận và không thích sa thải các trợ lý. Tính đến ngày 1 tháng 7, có vẻ như không có bất kỳ thay đổi lớn nào về nhân sự sắp diễn ra. Sự ủng hộ vững chắc của gia đình dành cho Tổng thống Biden được thể hiện tiếp sau những lời khen ngợi nồng nhiệt của vợ ông dành cho chồng trước công chúng trong những ngày gần đây. Cuộc họp mặt gia đình tại nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống diễn ra khi ông phải đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sau màn thể hiện đáng báo động tại cuộc tỉ thí đầu tiên giữa các ứng viên trước Tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây. 
Một nguồn tin nội bộ cho biết thêm, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc các thành viên gia đình có thể giúp đỡ ông Biden như thế nào. Theo các cố vấn, ông Biden đang nóng lòng thu thập các dữ liệu, kể cả kết quả khảo sát và các ý kiến công khai, nhưng chờ đợi một cuộc thăm dò dư luận và nghiên cứu rộng hơn về chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ trong tuần này để chuẩn bị ứng phó với nguy cơ sụt giảm ủng hộ tại những bang chiến địa. Đội ngũ cố vấn trước đó đã đổ lỗi trong việc đưa tin cứng rắn của giới truyền thông về mọi sự xa sút dù là nhỏ nhất của ông Biden hơn là các thành tích ông đạt được trong nhiệm kỳ. Cú sốc từ cuộc tranh luận do CNN chủ trì vẫn đang đè nặng lên nhiều người, kể cả bản thân Tổng thống và những người thân cận ông trong giai đoạn sớm nhất để xử lý hậu quả của sự kiện. Giới quan sát nhận định, quan điểm của gia đình ông Biden có thể thay đổi trong những ngày tới nếu vòng xoáy tín nhiệm tiếp tục đi xuống và nếu Tổng thống tin việc rút lui khỏi cuộc đua sẽ tránh kéo đảng Dân Chủ xuống đáy vào mùa thu này. Ý kiến của gia đình được cho là sẽ rất quan trọng trong việc xác định tương lai chính trị của ông Biden, thậm chí còn quan trọng hơn cả nhóm cố vấn hàng đầu cho ông. Sau màn thể hiện tệ hại của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump tối 27 tháng 6, một số thành viên Đảng Dân Chủ đã công khai đặt câu hỏi có nên thay thế người đại diện cho Đảng trong cuộc bầu cử cuối năm nay hay không. Một bước ngoặt chính trị đầy rủi ro như vậy là điều hiếm có trong lịch sử bầu cử hiện đại của Mỹ. Tổng thống Biden khẳng định ông không có kế hoạch kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Đảng Dân Chủ sẽ gần như không thể thay thế ông trừ khi ông tự quyết định rút lui. Ông Biden đã chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ và khoảng 3.900 đại biểu của đảng sẽ tham dự đại hội ở Chicago vào tháng 8 này đều trông vào ông. Để chỉ định một ứng cử viên chính thức, các đại biểu từ 50 bang tham dự hội nghị sẽ trao quyền cho một ứng cử viên dựa trên kết quả vòng bỏ phiếu sơ bộ. Nếu ông Biden dừng lại, các đại biểu sẽ phải tìm người thay thế. Lịch sử Mỹ từng xảy ra chuyện như vậy. Ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Lyndon Johnson đưa ra tuyên bố gây sốc rằng ông sẽ không tái tranh cử. Tuyên bố đã biến đại hội năm đó ở Chicago thành một cuộc khủng hoảng chính trị với những phong trào biểu tình trên đường phố và các đại biểu cánh tả tức giận trước lập trường ủng hộ chiến tranh của ứng cử viên đảng chọn Hubert Humphrey. Sau khổ loạn đó, quy định mới được đưa ra. Nếu một ứng cử viên từ bỏ sau khi được đề cử chính thức, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ hoặc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa sẽ đề cử ứng cử viên mới sau khi tổ chức phiên họp bất thường. Những ứng viên tiềm năng Phó Tổng thống Kamala Harris gần như chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách, nhưng bà gặp phải những bất lợi trong công việc và số phiếu bầu kém. Hiến pháp Mỹ quy định Phó Tổng thống sẽ trở thành Tổng thống nếu Tổng thống qua đời hoặc mất năng lực, nhưng quy định này không ảnh hưởng đến quy trình của đảng trong việc lựa chọn người được đề cử. Ngoài Phó Tổng thống, một số người khác đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành Tổng thống trong tương lai, bao gồm Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc Pennsylvania Joe Sapiro, Thống đốc Illinois J.B. Grisker và Bộ trưởng Giao thông Vận tải P.T. Buttigieg. Các ứng cử viên sẽ phải có chữ ký của 600 cử tri đoàn để được đề cử. Dự kiến trong năm 2024 sẽ có khoảng 4.672 đại biểu, trong đó có 3.933 đại biểu cam kết và 739 đại biểu tự động hoặc siêu đại biểu. Có thể sẽ có bài phát biểu đề cử và phát biểu tán thành. Nhiều ứng cử viên có thể được đề cử trước khi danh sách được thu gọn. Nếu không ai được đa số đại biểu ủng hộ thì sẽ diễn ra hội nghị thương lượng với lãnh đạo đảng để tìm ra người được đề cử. Có thể phải mất vài vòng bỏ phiếu để tìm ra người được đề cử. Đại hội như vậy diễn ra gần đây nhất vào năm 1952. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu theo báo The Hill. Có rất nhiều người hỏi về tu chính án 25, kích hoạt tu chính án 25 ngay bây giờ vì đây là một tình huống đáng báo động. Các đối thủ của chúng ta đều nhìn thấy điểm yếu trong Nhà Trắng này giống như tất cả chúng ta. Tôi không thấy vui khi nói như thế. Tôi nghĩ đây là một tình huống rất nguy hiểm. Ông Johnson nhấn mạnh, tôi sẽ yêu cầu các thành viên nội các xem xét lại cảm xúc của họ. Ông Johnson nói tiếp, đề cập đến các báo cáo rằng Đảng Dân Chủ đang hoảng loạn sau màn tranh luận của Tổng thống Biden với cựu Tổng thống Donald Trump vào tối 27 tháng 6. Tôi cũng sẽ hoảng sợ nếu hôm nay tôi là đảng viên Đảng Dân Chủ. Tôi nghĩ họ biết mình đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tối ngày 27 tháng 6, ông Biden thể hiện một cách ngập ngừng và gặp khó khăn khi trả lời một số câu hỏi. Việc này khiến các đảng viên đảng Dân Chủ cảnh giác và thậm chí còn kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, theo The Hill. 
tu trình án 25 của Hiến pháp Mỹ kiểm soát việc kế nhiệm Tổng thống, quy định Phó Tổng thống và phần lớn chính phủ có thể bỏ phiếu tuyên bố Tổng thống không có năng lực thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của mình và giao cho Phó Tổng thống các nhiệm vụ của quyền Tổng thống. Chưa bao giờ Phó Tổng thống và nội các Mỹ tuyên bố một Tổng thống không có khả năng đảm nhiệm chức vụ, theo The Hill. Ông Johnson có phát biểu như trên sau khi hạ nghị sĩ Mỹ Chip Roy thuộc Đảng Cộng Hòa ngày 27 tháng 6 cho hay ông sẽ đệ trình nghị quyết yêu cầu Phó Thủ tướng Mỹ Kamala Harris triệu tập nội các và tuyên bố ông Biden không thể thực hiện nhiệm vụ Tổng thống của mình. Tuy nhiên, ông Johnson cho hay, thật không may, không phải Hạ viện mà chính nội các theo hiến pháp đưa ra quyết định đó. Trong khi đó, Phó Tổng thống Harris bảo vệ Tổng thống Biden sau cuộc tranh luận tối 27 tháng 6, cho thấy bà sẽ không ủng hộ một động thái như trên dù bà thừa nhận ông Biden có khởi đầu chậm chạp, theo The Hill.